，你刚刚才起床啊，时间差不多了。Jeanette， 你先回去吧，我还有事情没有办完。喂，机票都确认了。Jack 昨天晚上来找我 ，Lisa 说要把设计弄完再走。Lisa， 是爷爷叫你回去的 ，Lisa 不会连这点面子都不给吧？既然这个项目我已经接了，还是善始善终比较好。是不是安妮不让你走？我昨晚就有些预感，我觉得你根本不会这么轻易走。袁兰才，我只想把这个标弄完。他知不知道这样下去你会有生命危险啊？你不跟他去说，我来说。Jeanette。别告诉他，他不是小女孩了，是大人了。他有必要知道，你知不知道？等一下你跟他说，让他自己决定好了。如果他真的知道真相的话，我知道他会做什么，所以我才没有告诉他。有些事我自己背着比较好，我不想他付出太多，更不想他像我的家人一样，整天为我担心。能不能把对他的关心分给我一点？就因为我比他坚强，就因为我知道真相，就可以伤我更深吗？金奈，我们十年前就已经结束了。你跟安妮不是也结束了吗？别告诉他。你知道他是真心爱你，可能他跟你在一起只是为了为了你的钱。请你不要侮辱小乔，他不是这种人谢谢啊，服务员，给我来杯水。这么巧啊，你也在啊？对啊，可以坐这儿吗？啊，请坐。好。小姐，听口音你好像不是本地人吧？我是来出差的，就住在对面。听说对面宾馆 GMF 包了一层，你该不会是 GMF 的吧？哎，坐下自我介绍啊，免贵姓沈，沈阳的沈，黄飞鸿的鸿，沈鸿，哎，也是建筑师。你好，你好，我是谢小秋。啊，你好，你是哪个公司的？呃，富亭，听说过吗？哦。今天一起我们也入围了。嗯。哎，你们的图画完了吗？我只是个翻译，建筑上的事我不太懂的。好吧，既然你遇到了我，嘿嘿，我呢就有义务帮你普及一下这相关的知识。这王家兄弟来头可不小啊，整个家族在建筑界都很有声望，尤其是王立春。别看他年纪小。嘿嘿，很早就被他爷爷带出去做项目了，很快就脱颖而出，而且口碑都很好。做咱们这个的，主要是口碑。可是，你们这个项目一泄露，时间又那么紧，这翁立川即便回来，补救还来得及吗？哎，你们打算怎么办啊？这个我怎么会知道啊？不说实话啊，咱都同行，你这哈。行，我不跟你绕圈子了。据我所知，你是王立川的翻译吧？你说你一个月能挣多少钱？一个翻译啊？一个外地人在上海生活，房价又那么高，多不容易啊
，你别这么看我。我这人相信缘分，我又乐于助人，我想帮你。咱们做个交易。什么交易？你帮我弄一张王立川的平面设计图，或者打听一下 GMF 的报价。我给你五十万现金，打到银行卡也可以。这样，你弄得多呢，我不会亏待你，我也给得多，怎么样？考虑一下。这上面有我的电话，你可以打我的电话，我帮你。谢谢你的好意哦，不过呢，我没有你想的那么缺钱。还有，如果你下次要再来找我的话，小心我报警。不好意思，再见。好几千万。对了，你也千万要当心啊！万一他从我这边行不通，改苗条打你主意了。找我？哎呦，你想多了啦。是我在三楼洗手间找到的，应该是你的吧？上一代的老物件了，我生日的时候丽川奶奶送给我的。没什么事，我就先走了。哎，安妮，等等，我想有些事情你应该要知道。丽川这次回来是奉公司之命来救场的，他不会久留，就算他想留，爷爷也不会让他留的。他只要完成这次竞标之后，他就会回去的，以后都不会再回来。我想你应该很了解利川的吧？他这个人对所有的人和事都留有余地，不会狠下心肠拒绝别人。我希望你不要误解他对你的宽容。一个女人的时间跟青春是非常宝贵的，不要为了这些不切实际的幻想而浪费，这样就可惜了。有一件事情我要提醒你，我知道你对利川有怨言。因爱生恨，这我可以理解，但你千万不要因为这样而做出超过尺度的事情。G 
Jeanette， 我们俩只是普通同事的关系。我的私生活不需要听从你的指点。至于那天我为什么会在利川房间，那天你在利川房间做什么，我不想听也不爱听。我知道你想从他那里得到什么，要是得不到，千万别从别处打主意。利川是不会跟你回瑞士的，为什么？因为我不同意各位，今天的这个碰头会，召集的很仓促。我知道大家都很忙，都在夜以继日的忙着自己的工作。纪川先生也去开会了。我们的设计案呢，大的方案和草图差不多都已经出来了，本来是很值得让人高兴的，而且按照原定的计划，我们可以在投标之前完成所有的设计方案，并且很有希望能够中得这次标。但是就在这样一个关键的时候。又出现了一件很棘手的事情，因为我们很可能涉及案再次泄密。啊，怎么这么回事啊？是啊，这这怎么这事儿？这不是第一次了。但是幸运的是，这次我找到了那个可疑的泄密者。嗯，是谁啊？太可恶了！这是，这是。这个人很熟吧？我根本不认识他，是我今天早上喝咖啡的时候，他莫名其妙就坐在我旁边跟我搭讪。你不认识？他说他姓沈，是富亭集团的设计师。他是姓沈，不过不是什么富亭集团。而是家园国际，他叫沈红，是田小刚的亲戚。我根本就不认识什么田小刚。那我可以跟你介绍一下，田小刚是家园国际最著名的设计师，而且这次竞标，家园国际是 GMF 最大的竞争对手。这跟我有什么关系啊？我又没有泄密。说吧，利川的一张图，给你开了多少钱？说五十万。在王总不知情的情况之下，就进入他的房间。就凭这一点，我都可以报警。那现在就是说，你偷偷进入他的房间，偷了设计图给家园。我听说你家境挺困难的，需要钱。不知道我这样推测对不对？进了他的房间，但是我并没有拿什么设计图。那你拿的是什么？安妮啊。
虽然你不是我们 GMF 的正式员工，但是九通和 GMF 的合约对你有严格的保密规定。无论你是有意或是无意的透露这些信息，都将造成严重的后果。我们公司的后果是，我们所做的这些努力都白费了，必须从头开始。而对你来说，后果就是你必须接受我们的调查。如果证据确凿，对不起，我们将追究法律责任。我没有泄密，我可以拿人格担保。你的人格，哼！你可不可以解释一下，在王总完全不知情的情况之下，你是怎么进入他的房间的呢？是我邀请他的。这个还算潜入吗？啊，真是！是小秋小姐，来我房间翻译资料。我要的资料很多，也非常急。她陪我一起翻译，一个晚上都没有睡。那你怎么跟我说没见过她？一个女士，在我的房间工作一个通宵。我不想乱说什么，怕引起不必要的误会。我认为谢小秋根本没有泄密。第一，他根本不懂建筑，也看不懂图纸，就算泄密了，也不知道怎么说。第二，我从来没有跟他谈过我的设计思路，他也不知道我的方案是什么样子。第三，他来我房间的时候，他只带了一支笔，跟一本字典，在我的眼皮之下。他根本没有偷什么，或者是录什么，这可不一定啊。我们只剩一个星期了，如果有 Plan B 的话也来不及。如果谢小秋泄密，我们大不了就失去一个标；如果他没有泄密，我们却失去一只快要到手的肥羊。我的意见是，按照原本的计划继续往下做。少华，你觉得呢？我没什么意见，杰奈特，你觉得呢？我保留我的看法。我作为董事长助理，我觉得这件事要跟董事长说，而且这件事情涉及到 GMF 的利益，我想董事长会亲自来处理。董事长这么忙，为了这一点小事，我们不必麻烦他吧？小事？你觉得这是小事吗？这里所有设计师加班加点完成的工作，他们的心血努力，你觉得这是小事？好啊，就算我退一步，按照原本的计划，谢小秋都要接受调查，因为他跟我们的竞争对手见面，这一点就很值得怀疑了。所以我同意谢小秋停止调查，以后不可以再接触任何关于 GMF 的会议。我抗议，你可以怀疑我，但是怀疑并不等于事实，你没有理由剥夺我的工作。你不是说他们给了你五十万吗？买利川的设计图。这点不值得可疑吗？谁知道你们第几次见面呢？你有证据吗？没有证据就是污蔑。这就是证据，你看一下，你们多亲热，像第一次见面吗？你凭什么派人跟踪我啊？张总派人跟踪让人汇报的。我想，如果不是今天开这会，过几天再看的话，他报告的资料应该比他多。你这明明就是血口喷人！你最好对我客气点。我是董事长助理，跟张总是平级，也就是说我是你的上司。够了，大家散会。今天少华，你们两个留下。我去打个电话。照片里这个人，就是嘉元国际的沈红。我们拍到他跟安妮有来往，安妮也承认了。这个人花五十万买利川的设计图。哦，那你就是说，泄密的事是他干的？也只是怀疑。嗯，你怎么看？他是帮你做事的，他是你的翻译，他会接触到你所有的文件。
公司的所有图纸呢，需要翻译成英文，然后备份到总公司。他有权利可以接收你所有的图纸、档案。一句话，他具备了作案的渠道，还有手段。动机是钱呢？这丫头挺困难的，平常省吃俭用的，没车没房的。我知道他家里还欠一笔债。不可能，我很了解他，他不是这种人。你才认识他几天啊？他就是看准了你这个人心软，投你所好。他这个人真实面目我们都不知道，他工作能力我是认可的。可是呢，有时候人不可貌相。怎么样，我成语水平还可以吧？季川，那你看这事怎么处理？我建议啊，司法介入，全面调查。万一他被我们抓到什么的话，我会让他一辈子都记得 GMF 的。这就叫做“杀一儆百”，怎么样？成语用的对吧？我反对，你们没有什么说服力的证据，最多只能内部调查。你们？你在哪边的？你说错了对吧？应该是我们，不是你们。总之，我反对司法介入。李川，刚才你对安妮的包庇也太明显了吧？什么意思？我明明就是看见她进了你的房间，你为什么说你们做了整晚的工作？你是有精神洁癖的，你不会让一个没结婚的女人整晚待在你的房间的。你现在就是要把感情跟工作摆在一起吗？好啊，就算你甘心被人利用，那我们呢？你要把我们跟 GMF 一起陪下去吗？哎，等等等等。孤男寡女，同处一室，共度通宵。哎，这个有意思啊！别乱来。我刚才给爷爷打了电话，他让我们投票做决定。我同意调查安妮，并且司法介入。我也同意。两票。少华，你呢？啊，同意。三票。我反对。三比一，投票通过。叫安妮来听结果。可以内部调查，但是不能司法介入。是不是连爷爷的话你也不听了？上海的部门，我的股份有七十五 percent。你，哎，好了好了好了，就这样吧，就按立川说的做吧。少华，你叫安妮进来。喂，你好谢谢你替我说话。我建议你调回九通工作。原来除了他们，你也希望我走。你的确不适合在 GMF 工作。可是事情没有弄清楚之前，我是不会走的我现在跟你宣布公司的决定，从今天开始你被停职调查，麻烦你交出所有档案与电脑资料，以后不可以再出席 GMF 的会议，不可再接触关于青年一期的档案，你的 case 我会交给行政部的蒋主任，一旦查到任何证据，你会移交到司法机关，而且我们会保留对你诉讼的权利。我愿意接受调查，并不是因为我做错了什么。而是我需要一个清白。等一下，我还没讲完。我刚刚讲的避免跟建筑师交谈，其中也包括王立川先生。不管你以后私事也好，公事也好，都不可以再找他，不可以再去见他，不可以再让我看到你。他
可是建筑界的新星,星，也是 GMF 的一块金字招牌。他出道以来没有过一篇负面报道，他的声誉我告诉你，你谢小就赔不起。我也不希望这件事情是你做的，嗯，你先出去吧。精明、强势、咄咄逼人，我就喜欢你这份儿，难怪爷爷喜欢你，我也喜欢你。谢了。这该用什么成语啊？啊，不告而别？啊，可以，可以。哎呀，喂。出来啊！哎呀，临时翻译不靠谱，都是计件工作，挣一笔算一笔吧。是不是？真的，来，真是，来来来。喂，喂，是我啊。我知道。哎，这奈才找我谈过话了。对啊，而且我跟你说啊，千万别说那个卡是你给我的，别把自己扯进来，听见了吗？我没说，我倒是不怕把自己牵扯进来。我是担心，他们如果知道你不止进入利川的房间，还进入了他的电脑，那不就更麻烦了？是的呀，珍妮特，让我接替你的全部工作，让我少跟你接触，更不能谈工作的事儿。那你还给我打电话？我打电话是为了告诉你，姐们还是惦记着你的。哎，我给你买了零食，还有言情小说，放在前台了，待会儿记得自己去取哦。小秋，咱们不做亏心事。不怕鬼敲门，就当你自己提前休假了。要是我的话，还乐得清闲呢。可是廉耻之心，人皆有之吧？而且你不知道，刚才蒋主任审我，跟审犯人似的。哎，千万别多说，问一句答一句，不然就说不知道，言多必失，知道吗？嗯，你都不知道那个张少华，因为泄密的事急得不行，现在逮到你，他可算松口气了。你都没看见，今天跟我说话没开玩笑的。现在逮到你，总算治了他的心病了。哎，你知道利川去哪儿了吗？好像资方有个会，要去某个深山别墅洽谈三天，晚上走。哎，利川不是要回瑞士吗？说来话长了，行了，先不跟你说了啊。哎，那我们等一下健身房见面再说吧。别呀、啊。回头给 GMF 的人看见，又要打小报告了。放心吧，建筑师们哪有空去健身房啊？个个都忙着在房间画图呢。哎，我去过好几次，没有一个 GMF 的人。放心。好了，先不说这个事了啊。拜拜。哎，待会儿健身房见啊。哎，你，喂喂。嗯啊，早上我听说又有资料要翻译，是吗？哦，对，正好我要回房间，跟我去房间拿一下吧。哎，喂，哎，张总，我萧关呢？哦，萧关啊，啊，没什么特别事，就是打电话关心一下我那两位爱将在温州的表现怎么样？任少功吗？需不需要我再派个翻译过去？我正要跟你说呢，萧关，你怎么给我派了个商业间谍啊？什么？商业间谍？你你别吓唬我，你指谁啊？安妮啊，他企图将我们 GMF 的设计图卖给家园啊！这怎么可能啊？怎么不可能啊？
他现在正在被我隔离审查呢。哎，郑总，这可能是有点误会吧？哎，你这个人我了解，有骨气有节操，绝对不会为金钱所动的。你调查清楚再下结论呐。这件事情现在董事长已经知道了，并且很生气。明年九通和 GMF 的合约，我看有点悬啊。哎，别别别别别，这这结论还没有下呢，张总。哎，张总，我用我的人格作为担保。哎，你绝对不会做出这样的事情来的，也不怕你们调查。我现在就打电话问问他情况怎么样，好不好？谢谢你告诉我这些。好，再见。张总，嗯，我觉得公司对小秋的处理非常不公平。你有意见？总不能因为家园的建筑师跟小秋讲过话，我们就确定是小秋在出卖情报吧？是，小秋是王总的翻译，所以家园的人才想从他身上下手，派个人找他谈条件。可是小秋又不认识那些人，你叫他怎么避开啊？现在小秋完全被孤立了，这对一个刚工作不久的女孩来讲，是多么大的误解和打击啊！她要是万一想不开，做出点什么事情来……你们 GMF 怎么交代啊？这件事情要靠 GMF 的高管小组投票来决定，他是否清白，也得看蒋主任的调查结果。可是，我觉得在这种紧要的关头，并不是要搞清事情真相。如果要搞清楚的话，太花时间，我们等不起。我们现在重要的是要把损失降到最低。哎，你帮朋友，这份心能够理解，但是我是这个项目的负责人。我要对这个项目负责任，并且要对整个设计师的设计心血负责，没错吧？哎，肖大哥，看这儿！哎哎，小秋啊，我从张少华那边听了你的事情，你别着急，我绝对相信你是无辜的。我真的是什么都没做。如果你真的觉得留在温州太难受的话，你就先回上海吧，等调查清楚之后再回去。你也正好可以陪陪小东吗？不行，我现在不能回去。蒋主任还经常要问我一些情况，而且我要现在走了，不成为罪潜逃啦。啊，你别紧张，身正不怕影子斜嘛。哎，还有，蒋主任这个老狐狸，我跟他打过几次交道，你特别要小心一点，不该说的话不要乱说，事实很容易被曲解的，知道吗？嗯。你牢牢记住，你永远都是我的金牌翻译。如果 GMF 对你不公，我马上把你调回九通。谢谢社长，再见。李川，来，我这有位置想通了吗？什么时候回九通 ？No， 王立川先生，如果现在我们是在演谍战戏的话，你早就已经被组织枪毙了。小关。你怎么又来了？啊，夫人她想见你，她一直都非常的思念你。肖市长，俗话说得好，养儿方知父母恩。养儿？养儿？他养过我吗？教官，夫人听说
您的事业正在起步阶段，很愿意为您的腾飞助一臂之力。你应该知道，夫人现在是方氏的董事局主席，如果她肯帮你的话，你的未来一定是光明璀璨的。你倒说说看，怎么个方法？是这样，下个月是夫人的生日，如果在那天您肯出席，并且可以承认您是她的儿子，我想夫人一定会非常欣喜的。的代价是五千万，够吗？我希望有个公开又盛大的仪式。没问题。夫人这些年膝下荒凉，盼子之心殷切，而你又一直不在夫人身边，受了不少委屈，这要求不过分。放心吧，交给我来安排，一定是盛大而风光的。那咱们就说定了。爷爷，你别生气，我知道，我会跟他说的。好好，你放心啊。哎，再见。你看到了吧？看到了吧？你不接电话，倒霉的人就是我。爷爷知道你反悔不想回家，他非常的生气啊。他要我跟你讲啊，再给你一个礼拜的时间，把所有的图一定要做完。下礼拜你就必须得回去。如果你不回去的话，他亲自过来把你扛回去，到时候别我的倒霉啊。我说话你听到没有啊？你想拖到什么时候啊？不是都说好了吗？这边事情交给我和瑞内。你这样搞什么呢？把公司的事当什么？当儿戏啊？再给我一段时间。一段时间？多久？你还要梳洗，还要复诊呢。这边没有医生知道你的病情的。我真的不明白。为什么你不能回去呢？这边有什么好？你说那个标能值多少钱？做不做都没关系的，不需要拿你的命去拼嘛，是不是、啊？一定有其他原因，是不是？你跟那个安妮怎么了？怎么怎么了？你跟那安妮之间一定有故事，中间还插了一个叶静文。还有 Janet， 哇，四教练呢？谁？叶静文呢？他跟我说，他非常喜欢你，但是你不要他，他伤心的都哭了。你不要听他胡说八道。李川，对小妞不好，好像不是你的 style。叶静文。从认识他到现在，没有跟他说过几句话，是吗？真的？难道我被骗了？我就说嘛，他这么恨我，怎么可能在我面前吐真言呢？他还套我话，哎呀，应该是。哎，对了，几点了？哎，我要走了。你去哪？我昨天在健身房遇到一个跆拳道的教练，身手非常棒。我要去他那里偷师。不要受伤啊！你啊！这个人真是太奇怪了。根据我这些天对他蛛丝马迹的分析，于是我终于知道了王继川的性取向。王继川就是个 gay。绝对，他对女人不感兴趣，不可能吧？绝对是。那，是不是因为你长得挺好看的，人家对你又没感觉，你就说人性取向有问题啊？我有那么狭隘吗？哎，你看看王继川，整天阴阳怪气的，变幻莫测，不是对什么丝绸啊、料子啊、扣子、花边、枕头感兴趣，你说他又不是服装设计师，所以啊，他就算不是个 gay， 也是个娘娘腔，说话。忽冷忽热，不阴不阳的。那他是室内设计师啊，然后他对一些纺织品啊、木料什么的感兴趣也很正常、啊。哎呀，反正啊，他
什么都是，就不是个纯爷们。哎，你说我不就弄坏他一个模型吗？啊，从此就怀恨在心，整天找我茬，太变态了。哼，要是哪天他落在我手上，我一定一刀劈了他，劈了他。行了，回头让 GMF 的人听到，我们就吃不了兜着走吧。哎呀，你怕什么呀？你看看那群建筑师，这结论都还没下来呢，一个个病女跟病瘟疫似的，太没用了。那他们几个月的薪水就这么泡汤了，把气撒在我身上是可以理解的。哎呦，谢小秋，你谁都能理解，那谁来理解你呀、啊？叶小姐。还需要再提醒你吗？关于安妮，公司有什么规定？我们是在聊八卦，又没聊工作。你聊老板的性取向，这比泄密还严重，你知道吗？这是性骚扰。王总啊，看你这身衣服，你也练过跆拳道吧？哎，巧了，我也练过哎。嗯，嗯那嗯，要不然我们两个比试一下怎么样？要是我赢了，今天你就当没见过我们。那要是你输了呢？任你处置。我可是跆拳道黑带哦。<笑>我也是。那既然都是的话，好男不跟你斗。怕了呀，是纯爷们就别走啊。怕？我是可以跟你比试比试，但是我跟你说啊，我这个人呢，我是懂得轻重的，不会伤害到你。来真的呀？哎，算了算了，景荣万一弄残疾了，咱们就划不来了。不要不要不要，等着我把他弄残疾吧。弄残疾？来啊！来就来。
次我修改了一下，对，看看动画，现在挺好的。是，哎，你哎，你尝这个，那边。请勿打扰，小秋，小秋，是。李川，你回来了。嗨。资方的会有什么收获吗？很多交流，整整忙了三天。我来晚了，有没有错过什么？其实没什么，就是吃吃喝喝，最后冲刺之前的减减压而已。嗯，嗯，我还没吃呢，我先去拿点吃的。哎，别，我来，你先坐，坐。啊。王总，王总，你可回来了。你知道吗？我已经三天没见过谢小秋了。这隔离审查也太过分了吧？就这么大点事儿。需要调查这么久吗？行政部的人都是干嘛的？再说了，小秋为大家翻译了那么多的资料，没有功劳也有苦劳。今天这聚会竟然不叫他，你们 GMF 做事太没有人情味了吧？你三天没有见小秋？是啊，他把自己关在房间里不肯出来，吃饭也不出来，敲门不应，打电话也不接，门上还挂着“请勿打扰”的牌子。我去问张总，张总竟然告诉我不要跟他接触。你说气不气人呢？小秋明显是被冤枉的，受了这么大的委屈，还被隔离审查，我真担心，他要是万一想不开怎么办呢？我去看看他。哎，立川呢？哦，他去洗手间了。嗯。王总，您回来了。你好，呃，我需要一二零二的备用钥匙。谢小秋是我的翻译，人说他三天都没有出房间了，所以我很担心。呃，可以给我他的房卡钥匙吗？好的，这是门卡。谢谢。不客气。小秋。谢小秋，谢小姐吗？她是我们 GMF 公司的女翻译。你们公司有三个女的，两个高个的，一个矮个的。你问的是哪一个？矮个的，张马伟那个。对。有好几天没见了，以前常看到她出来跑步，这几天没见过。
失踪多久了？我已经找了四个小时了。四个小时啊？这样，因为他是成年人，要失踪二十四个小时才能给你备案。不不不，他把自己关在宾馆的房间里面，已经三天三夜没有出来了。他把自己关在房间里，不能叫做失踪，知道吗？还有，他是成年人，不是三岁小孩，而且他是自愿的。如果是别人把他关在房间里三天三夜，没有饭吃，没有给水喝，那又是另外一回事了。他就是失踪。先生，您冷静一下。王总，这样，请你立刻派人去寻找。这样吧，您再去四处找找，他的朋友、他的亲属，还有一些他最可能去的地方，您都一个一个问一下。如果到明天还没有一点线索的话，您再来。明天？他是外地，来这边出差，这里哪有朋友，哪有亲戚啊？拜托你，如果他被绑架、被抢劫了、被人贩子卖掉了，怎么办？再拖下去的话，一定会出人命的。您冷静一下，先生。王总，您这样大吵大闹，对这件事没有任何帮助，好吗？您先回去吧。这样，今天您先回去，您先去找一下。如果还是没有消息的话，您再来，好吗？嗯。王总，小心。我说了，我可以的。王总，那个安妮是不是回上海了？曾经说过，他弟弟会来找他的，有可能。可是我没有他的电话。那现在怎么办？已经凌晨两点多了。先回去吧。如果他没有回来，我们就在附近找他。谢谢啊，小秋，小秋，你去哪里了？小秋，你到底去哪里啊？你怎么出来了？我都想你。现在都已经三更半夜了，你在外面瞎逛什么？你不怕被人抢、被人卖吗？我没有瞎逛啊，我就去了一下酒吧，待了一会儿，然后就去打电子游戏了。电子游戏？玩什么电子游戏啊？你出门为什么不打电话给我？哎，我跟你说，可好玩了，我就一直玩一直玩，然后我一看手表，哇塞，都两点了，我就赶紧回来了。那我问你，你为什么三天都不出房间？啊？你觉得是抗议吗？我我没有不出门啊，我我是走。防火楼梯下来的，因为我不想看见 GMF 的，他们说我是间谍。而且你想，像我这么有职业道德的人，我怎么可能在这种时候给他们添麻烦啊？然后搞军事抗议啊？你喝了多少酒？没有喝多少，就喝了几杯而已。还没喝多少，你都站不稳了。谁说的？我站得稳的。这是什么？酒的酒，拿杯子一起喝。哎，你干嘛？李川，那是我拿钱买的，一百多块。你不能再喝了，跟我回去。不是，我我我我，正好有点饿了，我们去吃宵夜，走，去。不许吃，跟我回去。哎，你干嘛？你干嘛？我，天凉，烧冷，去哪？我不是，我本来就体弱胃虚的。然后刚才冷风一吹吧，哎呦喂，我我我我就更虚了我。以后晚上这么晚，九点以后不能出门，听见？外面很冷啊，就进去了。我的酒呢？酒还在那里吧？不能再喝酒了。嗯，能摸一下耳朵。嗯。
嗨，嗨，你找我？嗯、哦，我在屋里待了三天三夜，然后把谢灵运的诗又翻了一遍，可能会对你有帮助。谢谢。到了色。啊，空瓶子，我再找回收桶。不要再喝酒了。等你生病了，你就会知道健康有多重要。的审查期什么时候结束啊？麻烦是你自己找的，慢慢的候着吧今天晚上资方有个酒会，就请了利川和少华参加，他们需要一个翻译，要你去一下。啊，不好意思哦，可能你还没太搞清楚，我呢不是王利川的翻译，我是王继川的翻译。嗯，有什么分别啊？这不都是 GMF 的翻译吗？啊、我啊是九通派来的，严格按照 job description 工作。张总说我是王继川的翻译，如果呢你想让我跟着王利川。让张总给我打电话，并且同时通知我的老板萧关。这样说的话，你不是故意刁难我吗？<笑>是哦。那又怎样？谁啊？我。来了。啊，那个，跟你说正事啊，今天晚上资方酒会，你去参加一下。我的审查期结束了。还没有。本来是叫叶景文去的，他突然说今天晚上身体不舒服，利川需要一个翻译。那这么说，现在我就是可以和建筑师说话了呗。你一直都是 GMF 的员工啊，我们并没有停发你的薪水啊，对吧？那么给你十分钟，一会儿车在楼下等你。哦，对了，那个还有一件事，一会儿到了那儿，你替利川挡挡酒。为什么是我挡啊？我是翻译，我喝多了舌头不灵光的。利川他不能沾酒，你又这么能喝，发挥点你强项怕什么？行行，别喝了，别喝了。嗯，留着酒会喝。
，郎才女貌啊，真配哦。你没去酒会啊？我肚子疼，不行啊。简单 ，Jack， 资方的酒会，你怎么没去啊？他们这次只邀请了利川跟少华。剧院的设计有头绪了吗？还没有。不过 Jack， 这阵子别逼利川太紧，因为他最近身体不是很好，一直工作其实都是带着病的。我逼他，我敢吗？不过我要说的是。截止日期马上就要到了，他都不急的吗？还有什么闲情参加酒会啊？我觉得其实跟地方上搞好关系也是工作的一部分，对吗？也许吧。